பிப்ரவரி பதினெட்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று மகா சிவராத்திரி இந்த அற்புதமான நாளை தவற விட்டு விடாமல் நீங்கள் பயணம் செய்யும் போது உங்கள் வாழ்க்கைக்குண்டான அனைத்து அருளாசிகளையும் பெற்று உங்களது கஷ்டங்கள் விலகி உங்களது புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு உண்டான புண்ணிய வாழ்க்கைக்கு உண்டான அந்த கதவுகள் திறக்கப்படும் என்பதில் எல்லளவும் மையம் இல்லை ஆன்லைன் ஜூம்ல விருப்பம் உள்ள நபர்கள் மிகவும் விரைவாக முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் எண்ணங்கள்ட்டையும் <laughs> அதாவது உலகத்தில் யாருக்கும் கிடைக்கும் அந்த வாய்ப்பு ரொம்ப அரிய வாய்ப்பு அரிய பிரச்சனை எல்லாருக்குள்ளே இருக்கு ஆனால் பார்க்கறது இல்லை இப்போ நம்ம கல்வி நாற்பது வருஷம் என்ன சனி இருக்கு அதுதான் ஆச்சரியமாக இருக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ சனி இறைவன் நாடு கொடுங்க மௌனம் கல்வி நாற்பது அப்போ இறைவன் மேலே எவ்வளோ பாசம் இருந்தால் என்னுடைய அறிவு நான் படிக்காத முண்டோம் என்னுடைய தண்ணி பெரி குளி கொடுத்தா ஒரு வழி குளிக்கும் நான் குளிச்சு நல்லாதான் அது பால் வாங்கி சாப்பிட்றாங்க அதுக்கு என்ன செய்யறாங்க வாழைப்பழம் கொள்றாங்க அதுதான் பண்றாங்க வேற எதுவுமே அழிப்போன வாழைப்பழம் ஊசி போன சாம்பார் ஏன் நீ சாப்பிடுற சாப்பிட மாட்டாங்க அது மட்டும் தயிர் பால் வெண்ணெய் நெய் அல்வா நெக்கி நெக்கி சாப்பிடுவோம் தன்னை போய்தோணி நீ எப்படி அது மட்டும் சொல்லியா அது அது குழந்தைக்கு பால் கொடுக்காது ஒண்ணு கொடுங்க நான் கேட்கறேன் கேள்வி அந்த பாயிண்டெல்லாம் கொஞ்சம் அடிச்சு பேசிடுவோம் உங்கள் வாக்கு சுத்தம் சிறப்பாக பண்ணிடுவோம் மலேசியா போய் பேசின நீங்கள் உங்களுக்கு வீடு அனுப்பிடன்னு நினைக்கிறேன் நான் நான் உங்களுக்கு அப்புறம் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் நான் அதில் முழுசாக இனிமேல் ஒளியை தான் வழிபடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஃபோட்டோ வச்சுக்கோங்க ஆனால் வழிபடுறது ஒளியை தான் வழிபடணும் சொல்லிடுறேன் அதுதான் முக்கியத்துவமாக இப்போ எல்லாத்துட்டையும் சொல்லிட்டு வரேன் இந்த காலையில் சூரிய பார்க்குறேன் சூரிய ஒன்று தான் ஆமாம் என் கண்ணு கிடையாது இந்த பக்கம் பிரைட்டு இந்த பக்கம் டெல்லி எவ்வளோ பெரிய அற்புதம் இறைவனோட படையில் இதெல்லாம் அனுபவத்தில் வரணும் வரணும் பார்க்கணும் பார்த்து சொல்லணும் அந்த மாதிரி அற்புதத்தினால இன்றைக்கி நம்ம என்ன வேணும்னா இந்த ஒரு வாரத்தில் என்ன அவ்வளோ சீக்கிரம் மாற்றி சொல்லணும் கொண்டு வந்துட்டாரு இந்த வாரத்துக்கு அப்படிப்பட்ட பவர் இருக்கு இந்த வாரத்துல இந்த இடத்துல வரணும் எனக்கு எப்படி எல்லாம் கிடைக்கணும் நான் கேட்டது ஒண்ணு அவரு கேட்டு கொடுத்தது மூணு உங்களுக்கு இன்னும் கம்மியாக கொடுப்பாங்க ஜாஸ்தி தான் கொடுப்பாங்க அவ்வளோ அர்ப்பணிப்பு பண்ணிருக்கீங்க இல்லை சும்மா கிடையாது எவ்வளோ இழப்புகள் எவ்வளோ தூரம் அர்ப்பணிப்பு அதனால நாளையிலேருந்து அது அது அப்பாவில் சொல்கிறேன் உன் மூளைக்கெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னு அப்பாளுக்கு தெரியுது மாறுறது மாற்றங்கள் தெரியுது எப்பேற்பட்டவனும் இந்த இது சொன்னவொடனே ஐயா நீங்கள் சொன்னது அற்புதம்னு உங்ககிட்ட வந்து காலில் விடுது அவ்வளோ ரகசியம் இருந்தது அதனால தான் ஐயா அந்த ஜோதியை பார்த்தார் என்னுடைய ஐயாவுடைய பொறுப்பில் அகஜோதி இருக்க புறஜோதி இருக்கு முதல்ல வெளியே பார்த்தாதான் உள்ள தெரியும் அதுக்கு தான் பாமர மக்களுக்கு நம்மளுக்கு உள்ள நேரம் வந்தது 
நான் வந்துடுறேன் இங்கே வந்து உட்கார்ந்த கொஞ்சமாக வரும் கடையில் போய் உட்கார்ந்து எப்படி உட்கார்ந்து அப்படின்னா அப்படியே பிரகாசம் சொல்லுது தெரியுது அப்படியே என் முதலாளி பெரிய முதலாளி கோபத்தோடு வருவார் அந்த கோபக்கலை பார்க்கணும் இறை தரிசனம் அதெல்லாம் நான் ரெண்டாவது நம்ம படிப்பு இல்லை அறுப்பா போடல நீங்கள் போல நீங்கள் புக்கில் படிக்கல அவ்வளோதான் நீங்கள் ஃபுல்லாக அனுபவம் படிப்புக்கு அனுபவத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்குல்ல இப்போ இந்த மலம் வரத்துக்கு என்ன சாத்தம் மலம் வரக்கூடாது அப்படி ஒரு ஆராய்ச்சி இது சாத்தா மலம் இது சாத்தா மலம் இது சாத்தா வரும் இப்படி சிந்தனை போயிடுச்சு பண்ணி 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 என்னுடைய அறிவு என்னை புத்தியே செஞ்சு இன்றைக்கி ஐயாவுக்கு வேலைக்காரன் பெரிய வேலைக்காரன் வந்து வந்திருக்கீங்க அதான் உண்மை நீங்கள்லாம் ஒரு பெரிய சான்று தானே மக்களுக்கு இப்படி வாழ்ந்து காட்ட முடியும் ஜெயிச்சிருக்காரு ஒருத்தர் அதனால திருப்பூர்க்கு அப்புறம் திருப்பூரில் சந்தித்ததுக்கப்புறம் வடலூரில் உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப அப்படி ஒரு சந்தோஷமான ஒரு பெரிய முதலாளிகிட்ட வந்து சந்திக்கிற அதோட ஐயாவோட நனுகிரகத்தோட இன்னைக்கு உங்களை சந்திக்கிற ஒன்றே ஒன்று யார் போனாலும் உன்னால் முடியும் போது மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி பூசத்துக்கு காலில் செருப்பு இல்லாத நடக்க சொல் இந்த மண்ணு மிரிச்சா உடம்பெல்லாம் பொண்ணா ஏன்னா முதலாளி மிரிச்ச மண்ணு அதனால சொல்றீங்க வடலூருக்கு போய் இந்த செருப்பு இல்லாம ஆமா நடக்க நடக்க சொல் பதினோரு பூசம் போ சொல்லு அஞ்சு பௌர்ணமி கருமொழியில் படுக்க சொல்லு அஞ்சு பூசம் கருமொழியில் படுக்க சொல்லுங்க ஆமா சரி பதினோரு பூசம் ஜோதி தரிசனம் பண்ணி நடந்து வர சொல் அவங்களுடைய குடும்பம் எப்பேற்பட்ட நோய் எப்பேற்பட்ட கஷ்டங்களால் நீங்க மகா மந்திரத்தை சொல் ரைட் ஓகே சிறப்பு பண்ணிடுவோம் வேற ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா நம்ம முதலாளி நடத்த பார்த்துப்பார் அவர் பார்த்துப்பார் என்னுடைய கிட்ட வரவங்கள்லாம் இதை சொல்லி அனுப்பிச்சுதான் இன்றைக்கி நல்லா இருக்கு அவங்கெல்லாம் நம்ம கிட்ட வந்தவங்க உண்மை இருக்குன்றதுனால இருக்காங்க எந்த வேற எதுவும் இல்லை அதனால உன்னால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அந்த மகாசியத்தை சொல்லி கொடுத்த மகா மந்திரம் அஞ்சு நைட்டு அஞ்சு பூசம் இங்கே படுக்கணும் அது போக பௌர்ணமி பூசம் பௌர்ணமி பூசம் வந்து பதினோரு பூசம் ஓகே சரி ஜோதி அஞ்சு பௌர்ணமி அஞ்சு பௌர்ணமி கரும்புடியில் படுக்கும் ஏன்னா ஓகே நம்ம மகான் வந்து பாட்டு எழுதுறேன் அந்த எழுதுன இந்த இடத்துல அந்த பவர் கட்சியா அவர் நோய் குணமா நோய் குணமாயிட்டு அவங்க உங்ககிட்ட வந்த உடனே சாமி மகாமத சொன்ன நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்பா இல்ல ஒரு நாள் நம்ம ரெண்டு பேர் தனியா பேசுவோம் அதுக்கு நான் சொல்றேன் சரி அதுக்கு நீ எப்ப கூப்பிட்டீங்கனாலும் வர நான் அவ்வளவுதான் எனக்கு பிறகு நீ வரணும் கடமை விடாம செய்யறீங்க இந்த நிலைய அதுக்கு உங்ககிட்ட கொடுக்கும் சரிங்க நீங்க கொடுக்குறீங்கல்ல நிச்சயமா பாதுகாப்பேன் நிச்சயமா அதை நல்ல மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பேன் எல்லாரையும் இந்த நிலைமை கொண்டு வரக்கூடாது முழு உத்வேகத்தோட போராடுறீங்க நிச்சயமா நான் எப்படி பட்டேனோ ஆனா நான் பட்ட கஷ்டம் நீ படக்கூடாது கஷ்டம் படுவோம் அது ஒரு அனுபவம் தானே நல்லவங்க நிறைய பேர் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதெல்லாம் தாண்டி வந்துருக்கீங்க எவ்வளோ அரசியல் போராட்டம் தானே நம்ம ஐயாவை மாதிரியே நீங்களும் நிறைய அவமானப்பட்டிருக்கீங்க ரொம்ப பேர் கெட்ட வார்த்தை பூத்த மாதிரி ராத்திரி நான் ஒண்டி தான் தனியா வசதி இல்லை டாப்பாக போடும் தள்ளி வச்சுட்டு இவ்வளவும் தாங்கி ஒரே காரணம் என் முதலாளிக்காக பாடுபடுமா ஒரு வைராகிட்டு வைராகியம் அதனாலதான் நிக்க முடிஞ்சிருக்கு சும்மா எல்லா எல்லாராலையெல்லாம் முடியாது நான் என்ன நினைக்கிறேன் நம்ம முதலாளி கஷ்டப்பட்டது கூட நம்ம அவரை பொறுத்துட்டான் இருப்பிடா நான் அப்படியெல்லாம் பண்ணு அதை விட நான் எவ்வளவு பரவாயில்ல அது தேட்டு ஒன்னே ஒன்னு மந்திரம் அப்படி மனசை தேத்திக்கிறீங்க திட்ட திட்ட திண்டுக்கல்லு 
வழிகாட்டுதல்களுடைய உபதேசங்கள் இதெல்லாம் வாங்கி தான் இன்னைக்கு நான் மக்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் எதுவுமே என்னோட சொந்தது வந்து கிடையாது நீங்களாம் கொடுக்கக்கூடிய உபதேசங்கள் ஐயா எழுதின அருட்பா குறிப்புகள் ஐயா எழுதின பாடல்கள் அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவருடைய வழிகாட்டுதல் மூலியமாக தான் இன்றைக்கி இத்தனை மக்களை போய் சென்றடைய முடியும் சிங்கப்பூர்லலாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் யாரும் போய் கிளாஸே பண்ண முடியாது நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போய் பண்ணிட்டு வந்தோம் போலீஸ் இத்தனைக்கு அவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் இருந்தது உள்ளே வரக்கூடாதுன்றக்காக அவ்வளோ ப்ராப்ளம் பண்ணாருங்க உடனே நான் இம்மிகிரேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் நான் இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பேன் அளவுக்கு இப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியல கடைசியில் நின்று சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஜெயிச்சுட்டு தான் வந்து ஐயா இருக்காருல எதுக்கு நமக்கு என்ன கவலை அது பார்த்து பார்த்துக்கோ நாம் பார்த்த மேற்பாடு போது எவன் வந்தாலும் நம்ம சரியான பாதையில் இருக்கும் அவர் ஒளியாச்சு அந்த ஒளி பட்டவனே அவன் என்ன ஆகும் நாளே முடிஞ்சிடும் அதனால் கவலையப்படும் எது கவலைப்படும் சரி அந்த மாதிரி தப்பு வரும்போது ஐயா ஐயாவும் நினைச்சப்போ உங்களையும் நினைச்சப்போம் அப்பப்போ காந்தி விஸ்வநாத சுவாமியும் நினைச்சப்போம் மகாமந்திரத்தை அதாவது என்னுடைய சிஷியன் கோவப்பட்டு இதுக்காட்டி ஏன் நிறுத்தியிலையோ அங்கே உட்கார்ந்துட்டு உடனே ஒரு ஓலை கொட்டை போட்டு ஆசீர்வாத பண்ணாலும் போகும் உங்கள் பார்வை இந்த இது பண்ணால் எல்லாருக்கும் நோய் குடும்பம் ஆகிடும் இப்போ எதுவும் எடுக்காது கொஞ்சம் பொறுமைன்றோம் என் சிஷியன் ஒவ்வொரு இதை சொல்லுங்க எந்த சித்தர் சாவாம இருந்தது கரிசால ஒரு இலை எடுத்து பல்லுத்தை கையெல்லாம் கருப்பாய் அவ்வளோ உடம்புல கட்டாக எண்ணங்கள் கட்டு இருக்கு அது கிளீன் பண்ணிடுவா கரிசால கிளீன் பண்ணுவாங்க அதனால முத்த கரிசாலை ரெண்டாவது ஒரு சின்ன இலை எடுத்து வச்சுக்கோ நல்ல ஒரு மூணு தமிழ் தண்ணி பிடிச்சி அண்ணாக்கில் கொஞ்சம் தேய் அப்படியே சரியெல்லாம் கரிசாலை முட்டை அதுக்கு அவ்வளோ பார்க்கும் கரிசாலை நெய் சூடு ஓய்வு வரும்போது எப்பயுமே ஓய்வு தான் அப்படியே <laughs> அந்த மேல் நோக்காடுக்கு உளுந்து தயிர் மைனர் தயிர் இந்த ரெண்டு தயிரில் சூஸ் பண்ணி தேய்ச்சிட்டு அங்கே ஒத்துருவோம் இது உளுந்து வேலை செய்யும் வெளியே வேலை செய்யும் சரி நான் ஃபோன் பண்ணுறேன்
ராத்திரி பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிக்கு கூட பண்ணணும் அப்படி தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் பண்ணணும் சரி உறக்க இல்லாத உறங்கை இருபது வருஷம் தூக்கமும் வரல கண்ணு ஊர் அப்படி மூவிக்கு பட்டதே கிடையாது சங்கேன்றார்ல பெருமா அடிக்கடி தொந்தரவு பண்றது முடிவு பண்ணிட்டு கத்து தர நீங்க ரெடியா இருக்கிறப்ப நான் யோசிக்கணும் நான் இறங்கி வந்து கேட்டுக்கோங்க திருவாதி அவை திருக்குறள் உலக பொதுமறை மாட்டேன் திருவாருப்பா உலக பொதுமறை நூல் வரணும்னு நான் இறைவன்கிட்ட நிறைய வேண்டி நீண்ட நாள் வாழ்வேன் அதை பார்த்துட்டு அப்போ அந்த வயதாகத்தோடு ஏன்னா ஐயா விஞ்ஞானத்திலேருந்து எழுதி யாருன்னா வந்தாங்கண்ணா அறுபது ரூபா உரை நேர பகுதி படிச்சு அதில் உணவுலேருந்து பிரசவுலேருந்து எல்லாமே இப்போ அந்த கொடியை எல்லோரும் கலர் கலர் நம்ம ஐயா என்ன நம்ம மெட்டி குருவில் மஞ்சள் கொழுப்பு இந்த கொழுப்பு எடுத்து தான் மஞ்சள் பகுதி வெள்ள இந்த நம்ம சாசம் வந்து மேலும் மேலே கீழே போடுறது கவுர் இதை கண்டுபிடிச்ச மகான் ஏமா இருப்பான் ஜவ்வு ஜவ்வு அந்த ஜவ்வு வளர்த்தில் யாரு பிடிச்சிருக்கிறாரு டீப்பா வந்து கொடிக்கணும் என்ன கலர் எடுத்தார் எவ்வளோ விஞ்ஞான படிக்கல தெரியல மற்றவங்களுக்கு அது அந்த அந்த கொடிக்கு அவ்வளோ உள்ளே இருக்கிற கொழுப்பு மஞ்சள்னு அவருக்கு எவ்வளோ எப்படி ஞானம் எப்படி உள்ள போய் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் என்கிட்ட ஒரு அம்மா வந்தார் எம்எஸ் பட்டி டாக்டர் சர்ஜிக்கு வந்து உட்காந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறது இருக்கும்ல எங்களுக்கே இருக்கு அவங்களுக்கு இருக்கா அதனால உங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணால் தோத்து தான் போவாங்க உங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன நடக்கும் அதனால அந்த கொடிக்கே அவ்வளோ ஐயா கண்டுபிடிச்சி மகானுக்கு நாமெல்லாம் நம்ம குழுக்குள்ள எல்லாருக்குமே மேல்நாட்டு எங்க கூட பட்சம் டாக்டர் நம்ம அவ்வளோ இல்லை மூணு மணிக்கு இருந்தா முனிவர் நாலு மணிக்கு இருந்தா ஞானி அஞ்சு மணிக்கு இருந்தா அறிவார் ஆறு மணிக்கு இருந்தா மனிதர் ஏழு மணிக்கு இருந்தா எருமார் சரி இந்த உரத்தையும் அவங்களுக்கு இப்போ அந்த நாலு மணிக்கு என்ன 
உங்க வீட்டு வேலை எல்லாம் சேர்த்து நாற்பது வருஷம் குடியாற்றுக்கு காரணம் பீச்சுக்கு போயிட்டு வா வாக்கி வந்தேன் ஷவர் கேட்டேன் சோப்பு தேடும்போது இல்லை இழந்துட்டேன் எப்போ தான் என்ன ஏன் சோப்பு எடுத்தால் பையனுக்கு சோ டிஃபன் கட்டுறது மறந்துட்டியா ஆமாம் ஏமா அண்ணா என்னமோ இறையா வேணா அண்ணா அணிலேருந்து போட்டுட்டீங்க அதே மாதிரி ஒரு வாட்டி டிஃபன் பண்ணும் தெரியாது <laughs> 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 அருள் <laughs> 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 ஐயா என்ன சொல்றாரு சபை நான் நடத்தலன்னா அப்ப நம்ம ஏன் இதெல்லாம் பார்க்கணும் தேதி என்கிட்ட வழக்கமா வேலை செய்யறேன் அப்ப தீர்த்தாது சரி சரி கேலண்டரே கிடையாது நமக்கு என்ன கேட்காது ஒரு மாதம் சம்பாதிக்கலாம் அதை பாதி மோட்டர் <laughs> 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 ஜீர ஆயில் ஊற்றுவோம் பெட்ரோல் ஊற்றுவோம் இஞ்சீர ஆயில் ஊற்றுவோம் நம்ம உடம்பு இன்னும் ஆயில் ஊற்றுவோம் என்ன அதனால தான் வண்டக்கால எண்ணெய் முள்ளாங்கியில் அந்த கெட்ட நீர் வாத நாராயணம் அது வந்து நமக்கு வாதத்துக்கு நாராயணம் சரி பண்ணக்கூடிய அந்த நாராயண சக்தி நம்ம உடம்பு அதுதான் அந்த வாத நாராயணம் வண்டக்காய் இதெல்லாம் வெள்ளம் மிளகு போட்டு கொஞ்சோடு சிக்கும் பெருகாய் போட்டு நல்லா இது பண்ணி கொதிக்க வச்சு பார்த்து இது வந்து இருபத்தி ஒரு நாள் காலையில் ராத்திரி சரி இந்த மைனட்டையில் உளுந்து தாய் தேய்ச்சிட்டு கொத்தட நல்லா அப்போ பார்த்து அருமையாக இந்த எடுக்கும் இந்த ஜாயிண்ட் இல்லை ஆமாம் இந்த ஜாயிண்டில் ஈசி விட சின்ன துவார் அதை எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இல்லை போகும்போது தான் அந்த சப்ளை வரும்போது இங்கே இப்போ ஜீரிக்கா எண்ணெய் விட்டோன்னு அருமை சுற்று ஃப்ரீயாக சுற்றுது அதே மாதிரி தான் இந்த ஜீரி ரெண்டு தடவை வந்து அன்னதானத்துக்கு ரெண்டு தடவை அனுப்பின அப்புறம் அனுப்ப தொகுதி இல்லை இப்போ இங்கே பார்த்து எங்களுக்கு பெரிய வந்தமாக இருக்கு அப்பால இறைவன் தயவு தான் நம்ம யாரும் தேவை இறைவன் ஏன்னா பாப்பா இல்லை ரொம்ப சோப்பேர் இவங்க கிட்ட எதுவும் கொடுக்கக்கூடாது 
இவன் இவன் சாப்பிட்றியா இவன் செய்யலன்னா இன்னொருத்தர்கிட்ட செய்யலன்னா இவன் நம்மளை பற்றி எங்கே பார்க்க போகிறான் அப்படி ஒரு நாம எவ்வளவு உழைக்கிறோமோ அவ்வளவு கூடிக்கிறேன் நான் ஏன் நாலு மணிக்கு இருந்து மூணு மணிக்கு இருந்து கிரைண்டர்ல மிக்சர்ல எல்லாம் போட்டு கஞ்சி காசி எல்லாத்தையும் வச்சு வைக்கிறேன் இன்ன வரைக்கும் இருக்கிறேன் எண்பது வயசா அது பார்த்தா மூணு இருக்கும் அப்போ அப்போ மூணாவதுன்னா அதாவது அந்த கஞ்சி காசத்துக்கு அந்த கிரைண்டர்லாம் மிக்சி போட்டு வச்சிடுவோம் அரை ஹவர் ஆகும் அப்போ மூணு எனக்கு நாலாயிரம் அந்த அமுத லகத்தில் மகாமந்திரத்தை சொல்லி அடுத்து பட்ட வச்சா அந்த கஞ்சி மறுதாது இப்போ எங்கிட்ட கஞ்சி சாப்பிட்றோம் செருப்பு ஆக்குறோம் தொட்டு கும்பிடுறோம் அப்போ பக்தி விட என்னுடைய கஞ்சிக்கு முத்தம் அந்த ஊழியர் ஏன்னா நான் கொடுக்குற இந்த மூலி எல்லாம் போட்டோன்னா அவனுக்கு எந்த பேக்டைன் இல்லை இது இல்லை ரெடி ஆகிடுது என்ன நீங்கள் வேறு ஆசீர்வாதம் பண்ணி கொடுக்குறீங்க நான் சொன்னதெல்லாம் வச்சு பண்ணிடுறேன் டெவலப் பண்ணிக்கிறேன் பில்லியண்டாக இருக்கும் என்னோட நடக்க முடியாது அந்தளவுக்கு விழிப்புணர்வு நிலை ஜாஸ்தி இருக்குன்றீங்க அந்த இடத்துல நீ நான் மாதிரி நீ வரணும் அந்த இடத்துக்கு வந்து நல்லா ஆசீர்வாதங்கள் நீங்கள் வழங்கினீங்கன்னா தான் வர முடியும் வராது கோழிக்காரர் நீங்களும் கொஞ்சம் கொடுங்க அங்கேயும் கொஞ்சம் வாங்கிக்கிறேன் ரெண்டு இடத்துலையும் வாங்கிக்கிறேன் வராது நீங்கள் எல்லாம் கூட இருக்கீங்க அந்த அந்த நம்பிக்கை அந்த மகிழ்ச்சி தான் மக்களுக்கு யாரு தெரியல எது ஜோதி எச்சம் தவிர்த்தேன்றார்ல பெருமான் எச்சம் எனக்கு இல்லைன்றதுல சொல்லிட்டார் ஐயா எச்சம் எனக்கு இல்லைன்றார் இல்லையா அறுபது ஜோதி எந்த அளவில் உணவில்லை உறக்கம் இல்லை புளி இல்லை மலம் இல்லை அமுத பருகி ஏற்றது அமுதம் பருகி என் அமுதம் பாலியிடு மாதிரி வரும் அப்படி அது உள்ள போச்சுன்னா திம்முன அப்படி ரெடி ஆயிடுது ஐயா ஐயா தான் என் முதலாளி மாதிரி அவனும் இருக்கு இருக்க முடியாது வாய்ப்பே இல்லை முதலாளி முதலாளி தான் இல்லை படம் இப்போ நீ உட்காந்துக்கிட்டு எனக்கும் நாற்பது வருஷமும் கட்ட கழுவாத இருக்கு உட்கார முடியுமா கரெக்டு தான் அது எந்த அளவுக்கு பார்த்து முகம் கழி இன்னும் ரெண்டாவது ஷேவிங்க நான் பண்ணுறதில்ல துணிக்கிறது வலிக்கிறதில்ல இந்த மண்ணுக்கு வரணுன்னா அன்றைக்கி ஷேவிங்லாம் பண்ணி புழிங்கிட்டு பச்சை தண்ணி கூட வாயில் உள்ள விடாத இங்கே வந்து போன பிறகு தான் கஷ்டம் வச்சு சார் இந்த மண்ணுக்கு அப்படி ஒரு மகத்துவம் என் மூளைக்கு மற்றவங்க பற்றி பேச எனக்கு தகுதி கிடையாது என்னுடைய பைத்தியகாரம் இறைவன் மேலே உள்ள பைத்தியகாரம் முடியாது இப்போ இவ்வளோ பேர் சொல்ல யாருனா தண்ணி கேட்பாங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதைத்தான் நானும் பார்க்குறேன் தண்ணி தாக எடுக்குதும்பாங்க வயசுக்கு டயர்ட் ஆகுதும்பாங்க எதுவுமே இல்லையே அவங்களுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு உடம்பில் உள்ள ஒவ்வொரு செல்களும் தயாராகிடுச்சு சொல்ல முடியாது போக போக காற்றோட காற்றா கரைஞ்சாலும் கரைஞ்சிருக்கீங்க நீங்கள் நம்ப முடியாது நீங்க இப்படி தான் அப்படி உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க உட்காந்து வீட்டில் இருக்கும்போது வேற யாரோ கதவுக்கு கதவை தட்டி அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு வரீங்களா நியூஸ் வருது கேட்டா இல்லைன்றீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு மாசமா முதல் பாப்பா வந்து எழுப்புது 
நீங்களே போய் எழுப்புறீங்களாமே ரெண்டு மூணு இடத்துல ஒரே நேரத்துல காட்சி குடுக்குறீங்களாமே இந்த வேலை எல்லாம் பண்றீங்க என்ன <laughs> 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 ஒருத்தர் <laughs> 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 ஒரு புத்தகம் படிக்கல எதுவும் படிக்கல நம்ம போய் இந்த அளவுக்கு நிலைய பக்குவ நிலை கொண்டு வந்து நேரடி பேச என் மாலாளி எவ்வளவு பெரிய மாலாளி அதுல இருந்து இந்த பக்குவ நிலைய அதிகப்படுத்தி என்னுடைய அவரே சொல்லிட்டாரு அப்புறம் எதுக்கு போகணும் இந்த கோயில் கட்டினவனு கூட அப்படி போயிருப்பாரான்னு தெரியாது அனுகிரகம் என்ன மோலாளி வெளியில <laughs> 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 
Mother, she's quite on the right. 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 Mother,